In this session, we are going to see about linear and non-linear systems. So, this is the third system. Linear and non-linearity systems. So, systems are basic. So, what is the system? What is the input? What is the input? That is the output. So, in the output, what is the output? Linearity based principle is the linear system. So, linear system is so, the corresponding input is the x-axis and the output is the y-axis. If you have any input, the input is the exact output. So, that is the linearity. So, for example, I will tell you how to do this. Now, I will take the scale. 1, 2, 3, 4, 5 நிடுத்துக்கிறேன். அதை மாறி y-axis scaleயும் நான் 1, 2, 3, 4, 5 நிடுத்துக்கிறேன் நிச்சுக்கோங்க. So, நான் ஒரு input status பார்த்தீங்க என்ன, எனக்கு இங்க 1ன் குடுத்து என்ன, output எப்படி வரண்ணும் பார்த்தீங்க என்ன, அது 1ன் வரண்ணும். அதை மாறி 2ன் குடுக்கும் போது, உங்களுக்கு எப்படி வரண்ணும் பார்த்தீங்கன அப்போது நீங்கள் அதை புள்ளா ஒரு point mark பண்ணிட்டு அது நீங்கள் join பண்ணிங்கள் பார்த்தீங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன கடைக்கும் நான் ஒரு straight line கடைக்கும் so அப்படி இன்னா என்ன அருத்தோம் இது வந்து linear இருக்கு so line ஒரு line form அவுது பாருங்கள் அந்த line பாதியான பேர்தான் linear நிடுத்துக்கலாம் நிச்சுக்கும் so easy நீங்கள் remember So, non-linearity case பார்த்தீங்க அப்படியின்னா, இப்பு example, ஒரு 1N ஒரு system, 1N input எடுக்குரப்போ, 1A கடைக்காது, ஓக்கிங்களா, அதை மறி 2N குடுக்குரப்போது, 2A கடைக்காது, so, இது வந்து different அப்படியே மாரிக்கிட்டே இருக்கும், so, இப்பு பார்த்தீங்க நாம் 2 தான் இருக்கணும் அப்படியின் கடையாது, 4 இருக்கலாம் 5 இருக்கலாம் so 1க்கு exact output 1ே கடைக்காது அப்படியுங்கரத்தான் வந்து என்னது non-linearity so இப்பு இந்த lines எல்லாம் join பண்ணீங்கள் வெச்சுக்கோங்களாம் இப்பு கடைக்கிறா input 1க்கு வந்து 2 இருக்கலாம் so 3க்கு வந்து again 2 இருக்கலாம் அதை மறி 5க்கு பார்த்தீங்க அப்படியின்னா 3 இருக்கலாம் so நமக்கு 1க்கு 1 கடைக்கில 2க்கு 2 கடைக்கில் அப்படியுங்கள் பச்சதில் என்னாகது so output பார்த்தீங்க என்ன புள்ளாவே change ஆயிற்று so அப்பு 1க்கு 1 கடைச்சது நான் அது linear 4க்கு 4 கடைச்சால் அது linear இப்பு 1க்கு பார்த்தீங்க அப்படியின்னாம் உங்களுக்கு example 2 கடைச்சால் அது non-linear 2க்கு 3 கடைச்சது நான் அது non-linear 5க்கு 2 கடைச்சாலும் non-linear என்னா So, அந்த கேசுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அது non-linearityன் சொல்லுவோம் So, linearity அப்படியுங்கிருது என்ன இப்போ உங்களுக்கு புருஞ்சிருக்கும் So, என்ன input குடுக்கிறமோ அது அப்படி exact output வரதா linearity So, இதை நம்ம இன்ன simple சொல்லும் அப்படியின்னா இங்க signals and systemsல இது வந்து ஒரு superposition principleல obey பண்ணனும் சொல்லுவாங்க What is superposition principle or superposition theorem அப்படியுங்கிருத பார்க்கலாம் இது superposition principle வந்து 2 property depend பண்ணி இருக்கு So, 2 property அப்படியுங்கிருது இங்க என்ன பார்த்தீங்க என்ன First வந்து additive property Second one வந்து scaling property என்ன சொல்லுவாங்க So, additive அப்படியுங்கிரு வார்த்தையிலியே உங்களுக்கு meaning இருக்கு பாதி வார்த்த add அப்படியுங்கிரு So, இப்பு நம்ம 2 parameter 2 signal நேச்சுக்கலாம் Example x1, x2 அப்படியுங்கிரு signal எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படியின்னா அது நீங்க add பண்ணமோது அந்த property எப்படி இருக்கும் So, just x1 of t, x2 of t, ஒரு functionality base பண்ணி add பண்ணமோது, அந்த function பார்த்தீங்க என்ன, interior கதரிஸ் அந்த plusங்கர சமுக்கு, அது distribute ஆகுன் சொல்லும். So, function of x1 of t, plus function of x2 of t, அப்படின் எழுது முடியும். இது வந்து additive property. So, first property என்ன, additive property, ஒரு function of signal எழுது முது, இரண்டு signal எழுது முது, அது பிரிச்சு தனித்தனியா functionality எழுது முடியும். Next is scaling property. Scaling நான் என்ன first நம்ம unitல, first unitல பார்த்திருக்கும். ஒரு value முன்னாடி குடுக்கிறதுக்கு பேர்தான் scaling. அதாது ஒரு variable, ஒரு parameter எதாது நிருக்கும். So, scaling இருது just ஒரு value. So, அந்த ஒரு scaling இருது என்ன வருக்கலாம் ஒரு constant value நேச்சுக்கும் இங்கு நேச்சுக்கும். So, இந்த functionalityல ஒரு constant value ஒரு signalுக்கு x1 of t க்கு add ஆகுது 
பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் சோ இது ரெண்டையும் பிரிச்சு எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம் சோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டின் இருக்கிறப்ப அதை கான்ஸ்டன்ட் இன் டூ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டின் எழுதுவோம் சோ இப்ப இந்த அடிக்டிவ் பிளஸ் ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டிய கலந்து வர்றது தான் என்னது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் சோ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஒபேஸ்ட் ஆர் இட் ஹாஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ப இது ரெண்டையும் கலந்து எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் செம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதுல இந்த ஏ இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி அப்படின்னு ஒன்னு எழுதுறோம் செகண்ட் டேர்ம்க்கு பி இன்டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின் எழுதுனா அதை எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம் ஏ இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் பி இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின் எழுத முடியும் சோ இதுதான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் சோ இப்ப டூ மார்க்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா வாட் யூ மீன் பை லீனியாரிட்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும்னா இட் மஸ்ட் ஓபே சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லாஸ்ட் ஈக்வேஷன் மட்டும் எழுதுனாவே உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கிடைச்சிடும் இட் ஓபேஸ் அடிட்டிவ் அண்ட் ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி எழுதுவோம் சோ இப்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இத பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் வாங்க எப்ப கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆஸ் யூஸ்வல் சிஸ்டம் வந்து செக் வெதர் த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் பர்டிகுலரா கேட்டாங்கன்னா இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர் அப்ப என்ன கேக்குறாங்க செக் வெதர் த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் லீனியர் ஆர் நாட் கேட்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இத எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி வச்சுக்கலாம் சோ ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி கேஸ்க்கு ஆஸ் யூஸ்வல் ஹிண்ட் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்போ போலதான் சிக்னல் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு இன்புட்ட பேஸ் பண்ணியும் அவுட் புட் மாறுது அந்த அவுட் புட் மாற போது எந்த சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப லீனியாரிட்டி ஒவே பண்ணிச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் லீனியர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் சோ இப்ப ரெண்டு இன்புட் எடுத்துக்கணும் இந்த கேஸ்ல எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இனி வரப்போற ரெண்டு சிஸ்டமுமே ஒரு அசம்ஷன் ப்ரீவியஸா பார்த்த மாதிரி இல்லாம ஃபியூச்சர் பாஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை பார்க்காம இங்க எப்பவுமே ரெண்டு அசம்ஷன்ஸா எடுத்துப்பாங்க அந்த ஏன்னா நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா அடி ஆட் பண்ணது ரெண்டு சிக்னல ஆட் பண்ணி வந்ததுனாலும் அது வந்து லீனியாரிட்டி வந்து ஒபே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லணும் சூப்பர் கொஸ்டின் பிரின்சிபல் ஒபே பண்ணுதுன்னு சொல்ல வரணும் சோ அது இன்புட் சைடுக்கு மாறும் போது அவுட் புட் சைடுக்கு மாறுதான் நம்ம செக் பண்ண போறோம் அப்ப நம்ம இங்க என்ன அசியூம் பண்றோம் ரெண்டு இன்புட் கேஸ் ரெண்டு அவுட் புட் கேஸ் அசியூம் பண்றோம் சோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்டா ஸ்டெப்ஸா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்சிடர் டூ இன்புட்ஸ் சோ நம்ம இன்புட் இங்க என்ன எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி அதே மாதிரி அவுட் புட் என்ன எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஆஃப் டி சோ ஒய் ஆஃப் டி எழுதும் போது ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ஒய் டூ ஆஃப் டி எழுதலாம் சோ இப்ப இத கொண்டு போய் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க கிவன் ஈக்வேஷன் ஒன்னு எழுதிக்கோங்க சோ இந்த ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி கொடுத்திருக்கிற ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்னு வரும் ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி நம்ம பங்கன் எதோ பேஸ் பண்ணி எழுதுறோம் பங்கனுக்கு மட்டும்தான் எழுதுறோம் டிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண கூடாது சோ ஒய் டூ ஆஃப் டி என்ன எழுதுறோம் டி இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி எழுதுறோம் அப்ப ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி இப்ப புதுசா ஒன்னு ஆட் பண்றோம் ஏன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா ஒரு இது கிடைக்கும் இல்லையா அதனால நான் புதுசா என்ன எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு வேரியபிள் ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய் த்ரீ ஆஃப் டிங்கிறது என்னன்னா இந்த ஒய் ஒன் ஆஃப் டியும் ஒய் டூ ஆஃப் டி ஆட் பண்ண வர்ற ரிசல்ட் தான் ஒய் த்ரீ ஆஃப் டின்னு சொல்றோம் இது வந்து அவுட் புட் சைடுக்கு வர்ற ரிசல்ட் சோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா டி காமனா எடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு கிடைக்கும் சோ இத வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஓ ஏதாவது வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ இது வந்து அவுட் புட் கேஸ் சோ இப்ப நம்ம சிஸ்டம்னாவே சொல்லிருந்தோம் அவுட் புட் சுட் பி டிபெண்ட் ஆன் இன்புட் அப்ப இன்புட் சைடும் நம்ம என்ன பண்றோம் ரெண்டு சிக்னல் அதை பிரிச்சுக்கிறோம் எதைய எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு பிரிச்சுக்கிறோம் அப்ப இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் சோ ரெண்டுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஒன்ல போய் சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க ஜஸ்ட் இது நியர் சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி அவுட் புட் சைடு பாத்துட்டோம் இன்புட் சைடுக்கு பாக்குறோம் சோ இது இங்க புதுசா நமக்கு மறுபடியும் ஒரு கொடுத்துருக்கிற சிக்னல்ல கொண்டு போய் இன்புட
அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன் மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இட் வில் பி பெட்டர் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் ஒய் ஒன் ஆஃப் டி செகண்ட் கேஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது பாருங்க ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் பி அப்படிங்கிற சம் மார்க் ஸோ அதே கேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இன்புட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் மறுபடி ரெண்டு அவுட்புட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே இன்புட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ஒய் டூ ஆஃப் டின் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அசம்ஷன் பண்ணுறோம் எதைய கிவன் ஈக்குவேஷனை வந்து ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் பி இஸ் டேக்கன் எஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த அசம்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெண்டு இன்புட் ரெண்டு அவுட்புட் ஸோ இதை அவுட்புட் கேஸை எடுத்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும் போது ஒய் ஒன் ஆஃப் டி கேஸுக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தா ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் பின்னு வரும் ஒய் டூ ஆஃப் டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது ஒய் டூ ஆஃப் டி வில் பி ஏ இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி பிளஸ் பி அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒய் த்ரீ ஆஃப் டிங்கிறது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒய் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் ஒய் டூ ஆஃப் டி வில் பி யோர் ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி நியூ வேரியபிள் ஸோ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் பி இங்க மறுபடி ஏ இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி பிளஸ் பின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பி பி காமனா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன வரும் ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி பிளஸ் டூ பின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்றோம் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் திஸ் இஸ் அவர் அவுட்புட் கேஸ் ஸோ இதை வந்து என்னென்ன அவுட்புட் கேஸ் இப்ப நம்ம இன்புட் கேஸ் பார்க்க போறோம் இன்புட் கேஸ்க்கு என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டியை வந்து ரெண்டா அசியூம் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி வில் பி டேக்கன் எஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை கொண்டு போய் எங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் கிவன் ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஆல்சோ வி ஆர் அசியூமிங் நியூ கேஸ் ஆஃப் அவுட்புட் ஒய் த்ரீ டேஷ் ஆஃப் டி அப்போ ஒய் த்ரீ டேஷ் ஆஃப் டி இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியர் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க ஸோ ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி பிளஸ் பின்னு வரும் ஸோ இது ரெண்டு அதோட முடிஞ்சு வேற எதுவும் சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனா எடுத்துக்கிறோம் இப்ப ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க டூ வந்து ஈக்குவல் டு ஃபோரா இருக்குங்களா கண்டிப்பா இல்லை இங்க டூ பின்னு இருக்கு இங்க பின்னு இருக்கு அதனால என்னது சிஸ்டம் இஸ் நான் லீனியர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து கம்பாரிசன் பண்ணி ரெண்டு அவுட்புட் கேஸ் ரெண்டு இன்புட் கேஸுக்கு எடுத்து நீங்க பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய சம்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் இங்க ரெண்டு கேஸ் எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன் அதை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இப்ப உங்களுக்காக டூ இட் யுவர் செல்ஃப்னு சில கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க ஸோ தேர்ட் கொஷின் பாத்தீங்கன்னா ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி அதே மாதிரி ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் பிப்த் ஒன் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் டி இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் டி டி அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் ஒய் ஆஃப் டி எதிர இங்க வந்து டெரிவேட்டிவ் ப்ராப்ளமும் எடுத்துக்கலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் ஆஃப் டி பிளஸ் டி டி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் இன்டு டி ஒய் ஆஃப் டி பை டி டி பிளஸ் டென் இன்டு ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து இங்க ஒய் ஆஃப் டி இல்ல எக்ஸ் ஆஃப் டி இன்புட் என்ன கேஸ்ல இருக்கு ஒய் ஆஃப் டி சோ இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் கூட மாத்தி தருவாங்க சோ எது மேக்சிமமா இருக்கோ அதுதான் உங்க இன்புட் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கம்மியா இருக்கிற சிங்கிளா இருக்கிறது எல்லாமே நீங்க வந்து அவுட்புட் வேரியபிளா வச்சுக்கணும் சோ இதுல ஈக்வேஷன் மாத்தி எழுதிக்கலாம் அண்ட் செவன்த் ஒன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டி டி ஒய் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கு எயித்து கொஸ்டின் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர்னு இருக்கு சோ இது ஆன்சர்ஸும் நான் கொடுத்துடுறேன் நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க இப்ப சால்விங்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன டவு என்ன மாதிரி இதோட ஆன்சர்ஸ
செகண்ட் டேம் போடும் போது ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபின்னு வரும் இந்த அவுட்புட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டி தான் இருக்கும் சோ அந்த கேஸ்னால தான் உங்களுக்கு தேர்ட் சம் நான் லீனியர் வருது அதே வந்து எய்த் சம் பாத்தீங்கன்னா லீனியர்னு வருது சோ இது மாதிரி நீங்க டெரிவேட்டிவ் பார்ட்டும் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாக்கலாம் அதே செகண்ட் கேஸ்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் வருது சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் போது தேர்ட்டி டூ வந்துடும் அதே செகண்ட் கேஸ் நீங்க ஆட் பண்ணும் போது இன்புட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ்டீன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஏ பிளஸ் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் டி பிளஸ் பி போட்டோம் இல்லைங்களா அதே சம் டூ பி வந்து இல்லைங்களா அதோட ஈக்குவல் அண்ட் சம் தான் சோ நைன்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னாலும் எந்த சேஞ்சும் இல்ல பிகாஸ் அப்படியே உங்களுக்கு சமேஷன் சீரீஸ்ல எக்ஸோ எம்ஓ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா அதே ஆன்சர்ஸ் தான் வரப்போகுது சோ அதுவும் லீனியாரிட்டி சோ இது மாதிரி சிடி பேஸ்ட் டிடி பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க கான்செப்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க எந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வேணா நீங்க கொண்டு வர முடியும் சோ கான்செப்ட் இதுதான் இன்புட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அவுட்புட் சைடுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி பாருங்க அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் அந்த வேரியபிள் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் போதும் சேமா வரணும் வரல அப்படின்னா அது நான் லீனியர் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் மை கிளாஸ் ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் சொல்றேன் என் மெயில் ஐடி இதுதான் நோட் பண்ணிக்கோங்க mail pannunga i will reply for your uh, queries thanks for watching subscribe for more videos like this and uh, get pass through this subject uh, which is uh, said to be a very problematic paper hope you understood thanks for watching